نیب کے زندان میں کیا دیکھا وہ باتیں کہ جنہیں سن کر ہر کوئی حیران رہ جائے دوستو مزید تفصیل میں آگے جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بل آئیکان پر ضرور کلک کریں پچھلے کئی ماہ سے نیب کا ادارہ لائم لائٹ میں ہے روز کسی فیشی یا گرفتاری کی وجہ سے نیب کا ذکر ٹی وی اور حوارات میں آ رہا ہے کچھ دن قبل ڈاکٹر مجاہد کامران کو نیب نے حراست میں لیا تھا بعد ازا انہوں نے میڈیا میں نیب کے حوالات سے متعلق گلے شکوے کیے اسی طرح احتساب عدالت میں اپنی پہلی فیشی پر خواجہ سعد رفیق نے نیب کے حوالات کے واش رومز میں لگے کیمروں پر سوالات اٹھائے آپ تاثر یہی ہے کہ نیب کے حوالات میں بدترین انتظام ہے یا شاید وہاں پر گرفتار لوگ کے ساتھ نیب کی جانب سے برا سلوک کیا جا رہا ہے یہ سب بیانات اور اعتراضات سن کر ہمارا نیب کے حوالات میں جانا ٹہر گیا چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کی ہدایات پر لاہور سے چند صحافیوں کو نیب لاہور آفس کا دورہ کروایا گیا نیب لاہور کے حوالات میں ہی سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف عہد چیما فواد حسن فواد کو رکھا گیا تھا ان دنوں وہاں خواجہ سعد رفیق خواجہ سلمان رفیق سابق چیف رفیق آفیس لاہور رائے اجاز سمیت کئی اہم شخصیات نیب کی حراست میں ہیں اس دورے میں ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم سے ہماری نیب آفس کے لان میں پونے گھنٹے پر محیط نشست رہی ڈی جی نیب کی کرسی کے گرد صحافیوں کی کرسیاں ایک گول دائرے میں لگی تھی اس نشست میں احباب نے نرم گرم تلخ و شیریں ہر طرح کے سوال کیے جن کا جواب ڈی جی نیب لاہور نے خندہ پیشانی سے دیا نشست کے آغاز میں چائے لوازمات کے ساتھ پیش کی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ نیب کے جن لوگوں کو فوج گج کے لیے آفس بلاتا ہے ان سب کو یہی چائے لوازمات کے ساتھ پیش کی جاتی ہے مارچ دو ہزار سترہ میں ڈی جی نیب لاہور کی ذمہ داری سنبھالنے والے شہزاد سلیم اس سے پہلے ڈی جی نیب پشاور میں بھی رہ چکے ہیں خیبر پختونخوا میں ڈی جی نیب کے طور پر انہوں نے تین سالوں میں ساڑھے چودہ ارب روپے کی ریکوری اور تین سو چھیاسٹھ اہم لوگ گرفتار کیے جبکہ ان سے پہلے چودہ برسوں میں صرف ایک ارب پینتیس کروڑ کی ریکوری اور چار سو چوبیس افراد گرفتار کیے یعنی ان کی تین سالوں کی پرفارمنس چودہ سالوں پر باری رہی شہزاد سلیم کی بطور ڈی جی نیب لاہور تعیناتی کے ان دو سالوں میں نیب لاہور نے تین سو چار اہم کیسز پر انکوائریاں شروع کی نیب لاہور نے دو سالوں میں چھ ارب بہاسٹھ کروڑ کی ریکوری کر کے قومی خزانے میں جمع کروائے اس وقت پانچ سو پچاس سے زائد اہم کیسز پر تحقیقات جاری ہے یہ مجموعی طور پر پچاس ارب روپے کی کرپشن سے متعلق ہے ڈی جی نیب لاہور کی کارکردگی تو سب کے سامنے ہے مگر اہم ترین لوگوں کے کیسز کی وجہ سے دبو شاید ہمیں نظر نہیں آتا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مضبوط اعصاب کے مالک ہے اس سے بعد سے کون واقف نہیں اس سسٹم میں بآثر افراد پر ہار ڈالنا بہت مشکل ہے مگر شہزاد سلیم یہ مشکل کام کر رہے ہیں اس نشست کے بعد نیب کے حوالات کا دورہ کروایا گیا حوالات کے داخلی دروازے سے فیل لان میں تیر صفحے بچائی ہوئی تھی بتایا گیا حوالات میں موجود افراد کے لیے پانچ وقت کی واجمات نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے بیٹ کر نماز پڑھنے کے لیے تین عدد کرسیاں بھی رکھی گئی ہیں دروازے سے اندر داخل ہو ایک تنگ گلی ہے جس کے دونوں اطراف میں حوالات ہیں مجموعی طور پر چودہ کمرے ہیں ہم جب اندر داخل ہوئے تو کچھ قیدی کمبل اوڑے سو رہے تھے کچھ ہمیں دیکھ کر کڑے ہو گئے صحافیوں نے چند قیدیوں سے بات چیت کی تو انہوں نے نیب کی جانب سے حوالات کے اندر کیے گئے انتظامیات پر اطمینان کا اظہار کیا حوالات میں میٹرس اور کمبل فراہم کیے گئے ہیں کئی سیلز میں مجھے جائے نماز بھی نظر آئے سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے الیکٹرک ہیٹرز کا بندوبست بھی کیا گیا تھا واش رومز میں کابت اور ہاتھ ہمیں دورہ کروایا گیا کہا گیا دیکھ لے یہاں کوئی کیمرے نہیں لگے تاہم باتھ روم کے دروازے پر ویلڈنگ کے نشان موجود تھے خواجہ سعد رفیع کا کہنا ہے کہ ان کے احتجاج کے بعد باتھ رومز کو چٹکنیاں لگائی گئی میں نے واپسی پر سابق صوبائی وزیر حاجہ سلمان رفیع سے پوچھا آپ کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے جس پر انہوں نے بتایا کہ وہ باقاعدہ نوٹس لے رہے ہیں حوالات میں باہر سے آنے والے مختلف آوازوں پر غور کرتے ہیں یہاں کے معمول اور سب واقعات پر او یا داشت ترتیب دے رہے ہیں خواجہ سلمان رفیق میں ٹرس پر کمبل اوڑے آرام کر رہے تھے صحافیوں کو دیکھ کر اور کڑے ہوئے اور مسافحہ کیا انہوں نے کہا نیب کے لوگوں کو یہ رویہ ٹھیک ہے اگر نہیں تو مسئلہ نہیں ہمیں سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا سیل بھی دیا گیا یہ آفر اب سابق سٹی اور کور رکھا گیا ہے حوالات میں کیمرے نصب ہیں زمین پر میٹس مچائے گئے ہیں جبکہ مچھروں سے بچاؤ کے لیے مچھردانی کا بندوبست بھی موجود ہے ہمیں واپسی پر میڈیکل آفیسر سے بھی ملوایا گیا جو حوالات میں موجود کیدیوں کا باقاعدگی سے چیک اپ کرتے ہیں نیب کے قاد خانے سے باہر نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا کاش اقتدار میں رہتے ہوئے حکمران جیلوں اور قید خانوں کو یہی سوچ کر ٹیک کروا دیتے ہیں کہ کل انہیں بھی ان کے خانوں میں رہنا پڑ سکتا ہے 
کل کے حکمران آج ان حوالات کے مکین ہیں اور انہیں یہ حوالات بالکل اچھے نہیں لگتے ہیں